Mutfağından herkese sevgiler, selamlar. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif ikindi çayına yaptığım bu şirin kurabiyelerin tarifi olacak. E, malzeme ve miktarları her zamanki gibi videonun açıklamalar bölümünde de mevcut. Buyurun başlayalım. 150 gram tereyağımızın üzerine yarım su bardağı şeker ekliyoruz ve mikserimizle orta devirde 1-2 dakika karıştırıyoruz. 300 mililitrelik su bardağı kullandım. Bir orta boy yumurtayı ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da ekledikten sonra ki kabartma tozunu ve unu eleyerek ekliyoruz. E artık kavurumuzu yormaya başlayabiliriz. 3-4 dakika yorduktan sonra bir buzluk poşetini ya da kabını alıp e, buzlukta şöyle 15-20 dakika içindeki yağın dolması amacıyla dinlendiriyoruz. Evet hamurumuzun e, içindeki yağ dondu. Bunun için dondurucu da yani buzdolabının buzluk bölümünde şöyle bir 15-20 dakika dinlendirdik. E, daha rahat şekil vermek için bu işlemi yapıyoruz. Önce iki eşit parçaya bölüyoruz. Daha sonra parçalardan birini beş eşit parçaya ayırıyoruz. Her bir parçayı elimizle yuvarlayıp e, uzun ince rulolar haline getiriyoruz. Tezgahımıza bir miktar e, kakao serpiştiriyoruz. Ben dark kakao kullandım. Normal e, bildiğimiz kakaolardan da kullanabilirsiniz. Evet rulolarımızı bu kakaonun üzerinde dolaştırıyoruz. Her tarafına kakaonun gelmesini sağlıyoruz. Şimdi sırada diğer parçamız var. Üzerine 2-3 yemek kaşığı nişasta serpiştirip e, şöyle açtığımız yani yırtarak açtığımız bir buzluk poşetinde İyice rulolarımızın boyutunda olacak şekilde genişliği bu parçamızı da açıyoruz. Açmakta zorlandığınız anda nişasta ekleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Dağılabilir. Bu kurabiyemizin ağızda dağılacağının da aslında bir habercisi. Hazırladığımız ruloları 2 artı 2 artı 1 şeklinde üst üste yerleştiriyoruz. Rulomuzu sararken e, altta bulunan buzluk poşetinden faydalanacağız. Bu yüzden açma işlemini buzluk poşetinin üzerine yapmayı unutmayalım. Evet, bakın buzluk poşetinin yardımıyla her iki tarafından kapatıyoruz ve elimizden geldiği kadar iyice sıkıştırıp tam bir rulo haline getirmeye çalışıyoruz. Rulo yaptıktan sonra her tarafına gelecek şekilde kakao serpiştirip tekrar buzluk poşetimizi iyice sıkıştırıp ve elimizle de 7-8 tur şeklinde dönderdikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Rahat dilimlemek için buzdolabına kaldırıp dondurucu bölümüne koyduk. Şöyle e, yarım saat 40 dakika ya da e, mesela bu şekilde hazırlayıp e, 3-4 gün sonra da kullanabilirsiniz. Hafif çözülmesini bekleyebilirsiniz. Evet dondurucudan çıkardığımız rulolarımızı 1 cm kalınlığında olacak şekilde dilimleyip yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda şöyle 15-17 dakika arasında pişiriyoruz. Henüz beyazken çıkarmanızı tavsiye ederim. Evet artık fırından çıkmış halini görüyorsunuz. İyice soğuduktan sonra Çayınızın ya da kahvenizin yanında keyifle yiyebileceğiniz bir lezzet. Ölçüleri birebir uyarsanız ağızda dağılan hatta kum gibi dağılan bu lezzetli kurabiyeleri yapmak için özel bir yeteneğinizin olmasına gerek yok. Mutfaktan çok anlamayan birisi bile rahatlıkla kolaylıkla yapabilir. Evet tarifim bu şekilde umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz yorum yazmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.